సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నితిన్ గారికి విష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కంగ్రాచులేషన్ అలాగే మీకు కూడా సర్లేరు నీకు ఇప్పుడు మంచి విన్నప్పుడు ఇన్స్టెంట్ గా ఇన్స్టెంట్ గానే ఫస్ట్ హియరింగ్ లోనే లైక్ లైక్ డేట్ ఫస్ట్ నాకు చెప్పింది మొత్తం కథ కాదు లైక్ ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్ స్టోరీ లైన్ చెప్పాడు స్టోరీ లైన్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ న్యూ న్యూ అంటే కొత్త సినిమా కాదు బట్ మీరు చెప్పే కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్లో ఒక కొత్త పాయింట్ ఉంది ఒకటి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి సో ఆ పాయింట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ విల్ బీ ఫ్రెష్ అనుకున్నాను అండ్ నా క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగుంది సో నాకు నచ్చి ఈ సినిమా ఒక్కున్నాను ఫస్ట్ సో వెంకయ్య గారు సో ఆతో ఆల్రెడీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారు ఇతని గారితో వర్క్ చేశారు అలాగే చలోతో రష్మిక గారితో వర్క్ చేశారు సో ఈ కొత్త కాంబినేషన్ తీసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది మీకు బేసిక్ ఇద్దరు నాకు ఎందుకు చాలా పర్ఫెక్ట్ పేరు అని అనిపించారండి అండ్ నా క్యారెక్టర్స్ కూడా బాగా సెట్ అవుతారు అనిపించింది సో అందుకని మేమంటే ఇంటర్వ్యూలో ఇష్టం ఇచ్చి కొంచెం పడుకున్న ఐదు రోజులు అయిందండి సో అంత డల్గా డల్గా అలా అలా ఉంది సో నిజంగా అయితే నాకు క్యారెక్టర్స్ ఇద్దరు బాగా సింక్ అవుతారు అనిపించింది అండ్ అండ్ చూస్తే కూడా బ్యూటిఫుల్ పేర్ అని నేను అలా అనుకున్నాను ఇప్పుడు జనాలు కూడా అందరూ చాలా బాగుంది వాళ్ళ కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా బాగుంది అంటున్నారు సో దట్ వై ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి అంటే నితిన్ గారు అంటారు వెంకయ్య గారు ఓం స్టార్ట్ చేయగానే ఫస్ట్ ఎందుకని అలా వెళ్ళదండి ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా పని చేసినప్పుడు మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యింది అండ్ చాలా మంచి యాక్ట్రెస్ అండ్ వర్కింగ్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ అండి సో నాకు నేను నాకు అది ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్షన్ అవడంతో నేను రాసుకున్న కథకి ప్రతిదీ అమ్మ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ కూడా నాకు బాగా తెలుసు అనమాట సో నేను కథ రాస్తున్నప్పుడే నాకు తనే మైండ్లోకి వచ్చేది సో అందుకని ఇమీడియట్గా తన 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 ఈజీగా అంటే ఇప్పుడు మనకు బాగా తెలిసి ఇప్పుడు నాకు నితిన్ గారితో బాగా తిరిగిన తర్వాత నాకు నాకు ఇంకా ఇంకా బెటర్ అలా చేయొచ్చు ఇంకా ఇంకా బెటర్ అలా చేయొచ్చు అని చెప్పి అనిపించింది అండి రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఈయన బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టే ఉంటుంది కథ కానీ డైలాగ్స్ కానీ ఎట్లయినా సరే సో నాకు అలా అమ్మాయి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కూడా అమ్మాయి అలవాటు అయిపోవడం వల్ల ఏమో సో నాకు తనే గుర్తొచ్చింది ఇంకెవరు గుర్తురాలేదు ఓకే నైస్ సో రష్మిక రియల్ లైఫ్లో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో సో ఈ మూవీలో కూడా ఎగ్జాక్ట్గా అలానే ఉంది అంటున్నారు కదా అంటే అలానే ఉంది అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు కాదండి ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ చాలా వర్క్ చేయాలని అనిపించలేదు బట్ ఇట్ వాజ్ ఈజీ అంటే ఈ ఫిల్మ్ సెట్కి వచ్చేటప్పుడు నాకు ఒక పిక్నిక్ లాగా అనిపించింది సో దట్ ద అట్మాస్ఫియర్ ద పీపుల్ వర్ ఆల్సో లైక్ దాట్ కానీ ఇట్స్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మీ అంటే మీ రెఫరెన్స్ తీసుకోను కోతి అని ఏం లేదండి అంటే చేయాలని <laughs> 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 and then tarata when he first nachindi cheppu chalo time lone idu fix cheparu ante maximum baa yedam ani introduction fix cheparu tarata ne nadu mix ayyanante ledani introduction ile ayyadu manam fix avaledanna next banam ani ante oka oka understanding oka bonding adi next cinema kuda already first first feel third cinema kuda fix cheparu next cinema kuda dantloki ippudu nannu add chesaru malli ayyo ఇనీషియలీ వచ్చి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి ఒక కథ రాస్తున్నా అని చెప్పేటప్పుడు అంటే ఐ న్యూ దాట్ హీ హ్యాడ్ క్లారిటీ ఇన్ వాట్ హీస్ డూయింగ్ ఓకే వెంకీ మీరు అలా చెప్తున్నారంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ సంథింగ్ అండ్ హిస్ యూఎస్పి ఇస్ కామెడీ సో ఐ వాజ్ లైక్ అంటే కంఫర్ట్ ఉంది the way the working style tells you so i knew that i was going to be comfortable and um he's smart in his work so 
వర్క్ చేస్తే క్లారిటీగా ఏం కావాలో అది తీసుకుని హీ విల్ గివ్ గివ్ అవుట్ గుడ్ ఫిల్మ్ అని ఒక నమ్మకం ఉంది సో దట్స్ ఆల్ ఓకే నైస్ సో వెంకయ్య గారు ఈ మధ్య కాలంలో రైతుల బ్యాక్ డ్రాప్ తో చాలా స్టోరీస్ వచ్చాయి సో డిఫరెంట్ గా ఈ ఆర్గానిక్ అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్ అనిపించింది మీకు అసలు ఎందుకు ఇది తీసుకోవాలనిపించింది ఇది నా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా అంటే నేను అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్ అండి ఓకే అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ మ్యాన్ అని చదివాను పాస్ అయితే సో అసలు క్లాస్ లో ఫోర్త్ అవునా ఓకే ఓకే సో సో నాకు అప్పటి నుంచి క్లాస్ లో ఆ టైమింగ్ బాగా అసలు గట్టిగా అంగం క్లాస్ లో అయింది మిస్ చేసావా లేదుగా ఇంకా ఆయన క్యారెక్టర్ లోనే ఉన్నారు సో అలా క్లాస్ లో ఐడి కొంది లేదు సార్ నలభై మంది ఉన్నారు క్లారిటీ ఉంది సో అప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం అగ్రికల్చర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి సో నేను అనుకున్నది కూడా ఏంటంటే ఆర్గానిక్ థింగ్స్ అనేది ఇప్పుడు కొంచెం అందరూ ఇప్పుడిప్పుడే రియలైజ్ అవుతున్నారు అందరు అందరం పాయిజనస్ ఫుడ్ తింటున్నాం అని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్ కూడా సో అన్ని అన్ని పాయిజనస్ ఫుడ్ తింటున్నారని కొంచెం రియలైజ్ అయ్యి ఆర్గానిక్ థింగ్ స్టార్ట్ అయింది సో అది నాకు ఖచ్చితంగా ఫ్రెష్ బ్యాక్ డ్రాప్ అనిపించింది సో అది తీసుకోవడం జరిగింది అంటే నీకు ట్రిగర్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ పాయింట్ చెప్తే బాగుంటుంది అంటే అంటే ఎవరైనా చూసావా అంటే ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ మీ మైండ్ లో ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే ఇలాంటి ఇప్పుడు అంటే నువ్వు చదువు కొంచెం స్లిమ్ గా ఉంటావు లావ్ అయ్యావు సో ఫుడ్ తింటే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తింటే ఫుడ్ తింటే అన్ని చాలా కెమికల్స్ ఉన్నాయి అలాగే దీనికి నువ్వు నువ్వు ఈగో పర్సనల్ ఈగో కట్టే రెట్టి కథ రాసావా అంటే నేను ఒక వీడియో చూసానండి అగ్రికల్చర్ మీద వీడియో చూస్తున్నప్పుడు దానికి ఈ పుచ్చకాయలకి వీటికి ఇంజక్షన్ చేస్తున్నారు చేస్తూ ఏమో అది కలర్ రావడానికి చేస్తున్నారు అంటే ఏమో ఆపిల్కి ఏమో ఒకసారి తినేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్ ఎవడో చెప్పారు నువ్వు తినేసిన దానికి వ్యాక్సిన్ తెలుసా కనపడలేదే అన్న అంటే వాడు తీసి స్కేల్ తీసి కొడితే మొత్తం వచ్చింది అరే ఇంత తిన్నా నేను రావా ఇవన్నీ కొన్ని షాకింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నాకు తెలియకుండా రోజు ఫ్రూట్స్ తినేస్తుంది మీరు మానేసారు అప్పటి నుంచి ఫ్రూట్స్ తింటారు ఆ తింటున్నానండి ఆ స్కేల్ గీక్ ఉంది నితిన్ గారు సో దీని తర్వాత అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ గా కనిపించారు నాకు బేసిక్ గా ఈ మూవీలో ఏంటంటే ట్రైలర్ చూస్తే గానీ అన్ని వేరియేషన్స్ కామెడీ గానీ ఎమోషనల్ లవ్ అంటే ఉగాదిని మాకు వన్ మంత్ ముందే ఉగాది పచ్చడి అంటే షడ్ రుచులు అంటారు సో అట్లా అందించారు నెక్స్ట్ రైటర్ గా ఏమంటారా దీనికి మాత్రం నేను ఆన్సర్ ఇవ్వాలండి దిల్ సినిమా రిలేట్ చేశారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి నేను దిల్ సినిమా పెద్ద ఫ్యాన్ అండి అసలు ఆ దిల్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఈయన పెద్ద ఫ్యాన్ నేను అందుకే నా ఫస్ట్ సినిమా చెలలో కూడా దిల్ కి సంబంధించిన బిట్ ఉంటుంది సో అది అది పెట్టినప్పుడు కూడా నేను ఈయనకి మామూలు మెసేజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఏది ట్రైలర్ వచ్చిన ట్రీజర్ వచ్చిన నేను అప్పటి నుంచి చెప్తాను అన్న నాకు మీరు అంటే బాగా ఇష్టం అందుకే నేను ఆ సినిమాలో కూడా పెట్టుకున్నాను ఈయన అసలు పాపం బ్లష్ అయితే ఉండేవాళ్ళు పాపం గారు సో నాకు పర్సనల్ గా ఏంటంటే అరే ఈయన అలా కదా అసలు ఏదో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు అప్పుడు కొట్టినా చూశారు అప్పుడు అంత ఎనర్జీగా ఉన్నా చూశారు అంతంత కామెడీ చేసేవాళ్ళు పోన్ పోన్ ఎందుకు అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అవడం అండ్ పోన్ పోన్ ఎందుకు కొంచెం సాఫ్ట్ సినిమాలు లేకపోతే డిఫరెంట్ సినిమాలు లవ్ స్టోరీస్కి వెళ్ళిపోయారు ఒక కమర్షియల్ హీరోలా చూడాలి నాకు అని అని నేను డిసైడ్ అయ్యి డెఫినెట్గా ఒక కమర్షియల్ సినిమా చేయాలి ఇంతో ఖచ్చితంగా అదే చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యి వస్తూనే ఉన్నారనమాట నాకు అంటే మళ్ళీ ఇలా నన్ను షోడ్ మీ దిస్ వే ఎందుకంటే నేను కూడా నేను కొంచెం మిస్ అయ్యాను అలా అలా క్యాక్టర్స్ చేయడం మళ్ళీ మంచి అంటే ఫుల్ కామెడీ కొంచెం ఎనర్జీ ఉన్న క్యారెక్టర్ అండ్ మంచి డాన్సులు మంచి ఫైట్లు మంచి హీరోయిజం అన్నీ పెట్టాడు సో వెరీ హ్యాపీ అలాగే అంటే చాలా కాంబినేషన్స్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ కానీ లేకపోతే మ్యూజిక్ కానీ అన్నీ మీరు అన్నట్లు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మూవీస్లో చేసి సో అందరికీ చాలా ఈజీగా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నట్లు అన్నట్లు సో మ్యూజిక్ అయితే చాలా బాగుంది సాగర్ గారిది సో మీ అందరి ఫేవరెట్ సాంగ్ ఒక్కొక్కటి చెప్పండి మీ ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ సాంగ్ సింగిల్ సాంగ్ అండ్ సరాసరి గుండెల్లో అండ్ సూపర్ క్యూట్ సాంగ్ ఉంది ఈ మూడు సాంగ్స్ నా బాయిస్ట్ హై దిస్ ఇస్ నవదీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ థాంక్యూ హై ఎవరీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హై గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ హై దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ అండ్ ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హై దిస్ ఇస్ నూరన్ షరీఫ్ అండ్ విశాల్ మిరా టీవీ వి ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హలో एवरीवन నమస్తే ఐ యామ్ అంకిత మహారాణా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ థాంక్ యూ హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ
Hi, this is Naga Shaurya and uh, please uh, subscribe to Mirror TV. Hi, I am Jabardas Ram Prasad. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Uh, you are watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You are watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. Hi guys, Nanumi Rukshad Hillen. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you.